Él está pidiendo que quienes sí cumplen con el pago de impuestos, eh, que les ayuden a combatir ese, ese problema de la evasión fiscal. Eh, pero fue bastante impactante, que, y no, pero no poco esperado que se hablara dame, acerca de eso. Déjame decirte que al que ajo le pique es porque ajo comió, <risa> lo primero. Lo segundo es que Magín tiene que conseguirse los técnicos que, que le hacen el trabajo a los, a los empresarios. Uh -huh. ¿eh? Y quizás pasárselo para pa impuestos internos o anularlo de la lista de, de técnicos de, uh -huh. de impositivos. Bueno, Porque sí. Porque eso lo, trabajan para, para los dos sitios. ¿eh? Los técnicos que le hacen el cuadre para que la cosa, para que los números le den a los empresarios. Pero, eh, de hecho, él habla de lo, de lo impactante, de, de lo negativo que es para el fisco eh, el asunto de las exenciones. Pero las exenciones las dan los gobiernos. Eso simplemente, y quienes las dan, asimismo también pueden maniobrar para que éstas puedan modificadas, ser modificadas o ser pero, revisadas si aún merecen pero, ser otorgadas. Pero muchas veces la dan sin tener la visión global del asunto. Ya se pasaron. O quizá en una circunstancia que después ya está superada, es lo que te digo. Eh, a veces hay, eh, si es por ejemplo para incentivar, un, para estimular eh, el crecimiento de un renglón, o por ejemplo para salvarle en un momento en que esté difícil el asunto, como se ha presentado en ciertas situaciones de la economía de mercado internacional, que algunas empresas terminan eh, resintiéndose. Pero eh, hay que ver, señores, fue impactante para muchos y hay que, habría que ver cómo reaccionaron muchas de las personas que estaban ahí con respecto a lo de la evasión y a todos los mecanismos que utilizan algunos para no pagar los impuestos. Doctor Espinosa. Buen día, Carlos, Machi, a la audiencia. A mí me parece, sí, interesante la exposición ante el empresariado, una parte de ello que se dio cita a la Cámara de Comercio Dominico Americano, a la ponencia en que participó el director de impuestos internos, que en una de las notas eh, en algún momento se refirió inclusive a lo que estaban presentes en uh -huh. el escenario como parte ¿verdad? de los eh, beneficiarios ¿eh? de este sistema tributario, tal y como plantea él, no es horizontal, es vertical, uh -huh. en el que la inequidad, la evasión, y no solo se refirió a la evasión fraudulenta, sino también a esa que a través de las exenciones, aunque son legales, se establecen, que distorsionan todo el sistema tributario de la República Dominicana. A mí me parece interesante eh, estos señalamientos sumado a lo que inició expresando el antiguo director de impuestos internos de cara a cómo lograr un sistema tributario mucho más horizontal, más equitativo, en el que necesariamente los que tienen mayor posibilidad, pues carguen también con mayor responsabilidad uh -huh. con las contribuciones eh, pública, porque es una cosa inconcebible no, claro. esos que tienen mayor posibilidad son también los que mayores exenciones fiscales reciben uh -huh. por eso es que lo que hay que acentuar es la visión vertical del asunto lo que más ganan, que más aporten al fisco yo creo que sí, que ese debe ser el gran objetivo y creo que hay un escenario importante para eso, ¿eh? que es el escenario que se está planteando del tercer pacto que está pendiente de discusión en la República Dominicana y que se entiende que luego de concluido el proceso de cierre del pacto eléctrico será la otra gran iniciativa en la que los diferentes sectores que intervienen en la economía ¿eh? habrán de <coughs> ponerse de acuerdo para la confección, redacción e implementación de un sistema tributario que le permita al Estado obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines sociales que le corresponde. 
¿eh? tal y como lo plantea la Constitución. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde ese sector empresarial que ha sido beneficiario y que se ha agenciado a través de los medios que puede la aprobación de leyes favorables va a permitir ¿eh? una reestructuración efectiva en el sistema fiscal de la República Dominicana. Y el tema de las exenciones que se ha estado debatiendo tanto, uno ha dicho, no es que son malas per se, el problema está que las exenciones no pueden ser por los siglos de los siglos. Tiene un tiempo que se le da las facilidades. Se consolidó la empresa, vamos desmontándola paulatinamente hasta que eh, puedan desaparecer y entonces el Estado seguir con su política de fomento de la producción natural, de la producción nacional e incursionar en otras actividades. Concluimos un ciclo con el turismo, por ejemplo. Vamos un ciclo con otra actividad comercial o productiva en la que el Estado pues, facilite de cara a que, sin tal en estas empresas, se generen los empleos necesarios, se paguen los salarios adecuados y pueda haber Bien. una correlación entre las facilidades ah, y los ah, beneficios ah, al país. Ahora Porque, que escúchame, menciona... Machi, también plantea, más bien que muchas de esas exenciones la usan en beneficio particular los empresarios. Óyeme, ahora que tú mencionas al turismo, es el que más exenciones han recibido y han desaparecido con ellas. Sí, Machi, eh, eh, es así. Y el problema no es que no se la den, es que pues, no puede ser, señores. Pues, Puerto Plata es el mejor ejemplo de eso. Usted, la primera, usted compra una villa de 5 millones de dólares, la primera compra no tiene, no paga el impuesto de transferencia. Sin embargo, usted compra un rancho de 2 millones de pesos y paga impuesto de transferencia uh -huh. a su primera casa, aquella que debe vacacionar, no lo paga. Uh -huh. Y todo eso tiene que ser revisado. Se le puede dar un tratamiento si usted quiere que venga la, la, la inversión extranjera. Pero no puede ser tan absoluta. Uh -huh. Yo creo que sí, qué bueno que desde el gobierno se esté planteando una discusión a fondo de ese tema. ¿eh? Porque de esto también depende mucho ¿eh? que el país esté en capacidad por un lado de obtener los recursos necesarios para su funcionamiento lógico, eso tiene que estar acompañado de política de transparencia, de eficiencia administrativa ¿eh? y lógico, de una efectiva política de prevención persecución y sanción de la corrupción, porque ahí está el otro tema ¿eh? a la gente se le hace cuesta arriba pagar los impuestos porque al final esos impuestos se queda una parte importante de ellos en la mano de la dirigencia eh, política que administra el Estado. Entonces, es una situación de combinar las cosas. Todo el mundo anda buscando la forma de no pagar impuestos, por una u otra razón, porque a nadie le gusta pagar impuestos, aún sabiendo la importancia que tiene el pago de los impuestos. No, y... Hay sociedades donde la presión tributaria es alta, y aún así son países mucho más desarrollados que nosotros. La gente busca la forma, pero paga. Pero además la calidad de los servicios son incomparables, Machi, con lo que perciba la República Dominicana. ¿Mm? No, y el caso también, oye, de que la evasión en algunos casos, por ejemplo, en pequeñas empresas o, o medianas, incluso eh, son, dan una impresión como de o complicidad o de conciencia ciudadana, algunos como de que, ok, lo que se va desde lo presento como rebaja. Eh, de lo que es el servicio que estás recibiendo tú sabes de que te dicen de que ok si me lo das en efectivo yo te, te cobro menos es no, decir, bueno, eso también es... eso es una cosa no solo, que puede ser también aplicable a los impuestos como también a lo que es la, eh, el ahorro que se obtiene mediante el uso no bancario de, la, de o sea mediante no pasar por bancos o no pasar por tarjeta lo que tiene que ser entonces esas son de las cosas que tú te das cuenta de que eh, que, de que prácticamente hay gente que dice que es, lo hace en defensa propia, lo de, lo de elevación, porque quizás es un, una parte considerable del costo de un servicio, de un bien. Bueno, yo pienso que la gente siempre anda buscando la forma de defenderse, pero lo busca más cuando entiende que lo que tributa no es necesariamente para cumplir con el fin social que tienen los impuestos. ¿eh? Y ahí hay la brecha 
también para que la gente trate de no pagar o de pagar lo menos posible. ¿Mm? Maggi mencionaba el caso de los técnicos, claro. Los técnicos trabajan claro para, que ambos, sí, Maggi. para ambos sitios. Mira, Pero sí. todo eso, Maggi, todo eso pasa también, y te lo reitero, por la actitud de la administración. Porque los que están ahí saben tanto, igual o más, ¿eh? que los que están fuera. Y además, eh, en el reconocimiento público que la DGI recibe en principio bajo reserva todas las informaciones que le entregan los contribuyentes, porque tiene la capacidad de investigar, de investigar y de hacer descenso y confrontar lo que le han presentado si le genera alguna duda. ¿Mm? Bueno. Entonces todo esto que va a ser tema del de pacto fiscal <coughs> es interesante empezar la, la, la discusión. Y ojalá que parte de ese empresariado, que ya una de ellas se ha manifestado favorable ¿eh? a que se revise la estructura tributaria, a que sea un poco más horizontal, más equitativa, pues no ponga ¿eh? la otra parte, la resistencia que usualmente hacen. Porque si queremos construir una república dominicana mejor, es responsabilidad de todo, no es solo cargando a una parte. Tú sabes que los pobres también, pagan muchísimo impuestos. Bueno, vas, justamente, ¿Tú sabes justamente que, eso es parte de los problemas que se han denunciado. ¿tú sabes que que aquí los sectores que menos tienen son los que cargan con la mayor tasa impositiva, sí. empezando por el ITEBI, uh -huh. que es un impuesto al consumidor final. Uh -huh. Tú sabes Porque que también, el empresario, uh -huh. ya sea corporativo o individual, lo que es un, agente, es un agente de retención del ITEBI, él no lo paga. Y lo paga cuando es cuando se convierte en consumidor final, sí paga él de manera individual, pero como empresa individual o colectiva, no son sujetos del pago, porque lo compensan al final. Tú sabes que eh, también hay que tomar en cuenta, bueno, Guarocuya Félix estuvo por aquí una vez y nos dijo de cómo andaban los niveles precisamente de la inequidad en cuanto a la al cobro presupuestario, definitivamente al cobro del dinero en impuestos. Eh, pero también hay que tomar en cuenta, eh, parece que hasta el gobierno y hasta las mismas autoridades fiscales no llega eh, la, el clamor, lo que es la queja frecuente de las personas que pagan muchos impuestos, de que oh, dicen, oye, pero yo pago impuestos eh, y con estos impuestos debería estar cubierto por lo menos lo que es la seguridad, las condiciones y quizás un entorno favorable para que esta empresa que, que está eh, pagando esos impuestos eh, pueda seguir operando. Pero sin embargo, se paga impuestos para estar más seguro y como quieras que eh, contratar guachimanes, se paga para que de ahí se, le, eh, se cubra lo que es el ornato, la limpieza, el mantenimiento de vías y todo eso y realmente uno no ve cómo se traduce hacia los contribuyentes y ese la, es el tema Carlos de, 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 Carlo, de para qué los impuestos mantenimiento no hay no, no ese es el otro tema para qué vamos a pagar impuestos cuál es la utilización que le damos y yo decía y, y, y el director coge? de impuesto interno solo se refirió al mal uso de algunas exoneraciones si nos metemos en las denominadas ONG ¿eh? Ay, y fundaciones, ahí es que la puerca retuerce el rabo. Uh -huh. Fíjese eh, la cantidad de organizaciones no gubernamentales o de fundaciones que hay en la República Dominicana. Y yo no me estoy refiriendo a la que se puede constituir en el Distrito Municipal de Uvilla o en Pedernales, sino a las otras a la que muchos de esos que están en los principales consejos de administración y de dirección del país tienen ¿m? y saben y la utilizan eficientemente, Mach, uh -huh. en la dirección que ha planteado el director de impuestos internos. Ese es otro gran tema. ¿eh? En conexión con eso y lo que dice Carlos, te diré que hace como, no hace un mes que el doctor Jacín dijo que se necesitaba un ministerio de mantenimiento. Uh -huh. Porque todo se deteriora aquí y nadie es responsable de nada. No, tú ves que hay muchísimas obras 
que hay una tendencia de que lo que hizo otro gobierno a veces el que le sigue no le interesa a veces darle mantenimiento o eh, termina siendo inversiones que terminan a veces devaluándose, son de las cosas que tú te vas dando cuenta en algunos casos. Pero eh, hay, que, hay que tomar en cuenta, hay cosas que, que, se de, que se deben llevar a cabo en esos términos. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos segundos. Continuamos con Revista 110. Bueno, doctor Espinosa, eh, se fue Dilma. Todo está consumado. Ya, se fue la mujer de Lula, como dicen, ah. como le decían antes, porque cuando la estaban promoviendo como candidata presidencial, decían, es la mujer de Lula, es decir, no la esposa, sino la mujer a quien Lula apoya para la presidencia. Entonces, ya... Se cierra una época entonces con eso ya, o, sí, o ya Dilma, sigue en decaída. Eso es parte de, como de una, de esa bola de nieve que se originó en Argentina, que los eh, mientras más populistas, más posibilidades tienen de caer, de que se van los Kirchner, se va ahora Dilma, y de la eventualidad de que piensen ahora que Maduro también pueda de, 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 de hacer como una ola a la inversa, de abajo para arriba, que va pasando, de cambios políticos, hacia la derecha. Mira, era muy era muy improbable que Dilma sobreviviera. Yo creo que si lo hubiese conseguido, tendríamos que hacer gestiones para que la canonicen. ¿eh? Porque era imposible eh, sobrevivir a esa decisión ¿eh? que, digo y reitero, con excusas, motivos que le dieron, encontró eh, los sectores conservadores de ese país, lógicamente, eh, tal y como ha planteado el doctor Julio Jacín, con el apoyo evidente eh, de los norteamericanos. Mi diferencia con el doctor en ese sentido es que no es únicamente eso, es que lo que encontraron en Brasil, en las gestiones del PT, manchó sensiblemente toda esa conquista uh -huh. eh, social, económica que había estado exhibiendo el Partido de los Trabajadores Brasileños con su principal figura, Luis Ignacio da Silva, y que continuó, por lo menos en su primer mandato, eh, Dilma, aunque ya a finales de ese primer mandato empezaron a desencadenarse una serie de acontecimientos que incluyó una movilización permanente durante un buen tiempo previo al Mundial de Fútbol, si recuerdan, en Brasil. ¿eh? Y que fueron germinando toda esta situación que culminó, como todo el mundo sabía que iba a ocurrir, bueno, expulsando pero la, a Dilma del poder. La experiencia es aprovechable. Lo primero es que el PT tiene una pésima política de alianza. Pésima. Y lo segundo es que realmente se acomodaron al triunfo. Y al poder. Y al poder. Se acomodaron al poder, eh, demostraron que son de las cosas penosas que uno le da más. Y eso El se... tema de la corrupción no tiene ideología, definitivamente. Todo lo malo tiene algo positivo. Y todo lo positivo tiene algo malo. No, pero en principio, en principio, la prensa más maldita que yo he visto en en América Latina es la brasileña. Solamente, solamente dejan pasar a los que apoyan la, la oligarquía. Veja, eh, O Globo, todos esos grupos son estrictamente oligárquicos. Estrictamente. Es más, ellos tienen un canal y ahí usted no ve ni siquiera noticias de, de Brasil. Mago Maggi, yo creo que con relación, Carlos hace eh, una pregunta y la divido en dos. Yo no creo que se ha cerrado la crisis política de Brasil. No. Finalizó un capítulo ¿eh? de ese proceso que posiblemente... Eh, Machi decía fuera del aire que la derecha se hizo el harakiri, posiblemente sea, sea así. Esto va a depender mucho de la capacidad que tenga el PT, los aliados que le quedan, el grupo de personas eh, que no militan en el partido pero que simpatizan 
que fueron beneficiarios de las políticas ejecutadas por esa organización política de presión social. ¿Mm? Y digo presión social porque eso siempre funciona, Machi, en este tipo de, de situaciones. Y se había estado planteando desde hace un tiempo la posibilidad de anticipar las elecciones. La primera que habló de ello fue Marina eh, Silva, que fue una ex candidata presidencial. También Dilma, ya a, echándose la paloma, sacó el tema de la posibilidad de convocar. Ahora, eso no se logra en frío, lamentablemente. No basta con discurso. Y peor aún, no puede haber solo discurso ante un conjunto de legisladores que carecen de la calidad moral justamente para llevar a cabo, Machi, un proceso que aunque Dilma no está acusada de corrupción, contrario a una parte importante de lo que la juzgaron, incluyendo el presidente confirmado. ¿eh? El presidente Temer estará ahí hasta qué, hasta qué año? Hasta culminar. Hasta el, hasta el 18, que haya elecciones y creo que entreguen en el 19. Son muy Él débiles. culmina. Políticamente son muy débiles. Es muy débil. Es decir, que depende de esa capacidad que tengan de articularse, de ejercer presión social para lograr eh, forzar, en este caso, la convocatoria a unas elecciones anticipadas. Porque sería una pena que este sujeto, ¿eh? con la característica, con el historial que tiene, sea el que culmine el mandato que dicen mucho que 54 millones le dio a Dilma y que ahora 61 decidieron echarla. Eso es, en ese aspecto creo que es relativo, porque no se trata ahora de una suma de cuánto me llevaron y cuánto me quitaron. Lamentablemente, yo decía que lo que ha ocurrido posiblemente carece de toda la legitimidad del mundo pero tiene la legalidad formal que prevé la Constitución. Ese es el gran eh, dilema, por eso es que no me gusta hacer la comparación de los, 60 y de los 54 que la apoyaron y los 61, porque en este caso se llevó un proceso conforme a lo que establece la norma fundamental brasileña, más allá del manejo político, que todos sabemos que se le dio al tema, pero tiene el viso de la legalidad, ¿Eh? En principio. Pero mira, la, la oligarquía brasileña va a negociar con Marina. Va a negociar con Marina porque esa es la que más, más linda. Bueno, es la, eh, casi le gana al PT. Hay que decirlo así, casi le gana al PT. Pero la coyuntura creo que está favorable para caminar en la dirección de anticipar las elecciones. Porque no, puede, puede, no se puede dejar que este sujeto se salga con la suya, que culmine como él quiere el periodo. Ya dio el primer paso, destituyeron a Dilma, lo confirmaron también por el resto. ¿Va a permitir esa sociedad que esa sea, que se constituya ese precedente ¿eh? de que personas sin calidad moral, personas acusadas de cualquier tipo de delito, de corrupción sean los que estén conduciendo los destinos de esta nación y lo lamentable sacando una presidenta que no ha cometido un hecho que le hayan tipificado para enriquecerse claro que manipuló unas cuentas ya nadie se acuerda quién di disparó primero no, pues ya eso el presidente de la Cámara de Diputados. No, pero es que Cunjal terminó destituido también. Bueno, pues ya nadie se acuerda de él. Y las expectativas eran ¿eh? que también este señor, el temer, ¿eh? terminara... Ha de, jugado también. Acusado, ¿eh? porque leí en algún momento que él es corresponsable también, eh, aparte de las imputaciones que tiene, de eso que están acusando a Dilma. El otro que está dando el Harakiri, el propio Macri. Ah, en Argentina. Todas las cosas que está haciendo es para perder lo poco de popularidad que tiene. Todo lo que hace. Yo no sé, Carlos hablaba. Yo creo que a, a, hace ya unos años <coughs> se, se inició también 
un proceso que yo llamo de, de regresión. ¿Mm? Fíjate que eh, parte importante de los gobiernos que surgieron a finales del siglo pasado han ido ya eh, creándose situaciones internas muy complicadas y han estado saliendo del poder. La situación de, de Venezuela, eh, yo no creo que hoy vaya a ocurrir eh, en, lo que se está en, esperando. En Venezuela lo que hay es mucho, mucho escándalo. Escándalo, escándalo. Bueno, Uy, en Venezuela hay falta de dinero. ¿Mm? <risa> Muchos errores políticos por parte de la dirección del Partido Socialista Unificado de Venezuela y todo lo otro que conocemos. Porque también ahí se ha dado excusa para que le construyan razones ¿eh? de lo que está hoy viviendo Venezuela. Ojalá que en la toma de Caracas no pase de ser eso, una gran marcha si logran hacerla, en la que se expresen libremente, como tiene derecho todo, todo el mundo, y que el gobierno pues asuma una actitud de respetar y no enfrentar esa situación de manera inadecuada. Bien. Vamos a una pausa y en breve los deportes.